നമസ്കാരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി ഒരു മാസത്തിനകം റിസൾട്ട് പുറത്തു വരും അതായത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി അതിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരാൻ ഇനി ഒരു മാസം കൂടിയില്ല അങ്ങനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ശ്രദ്ധയോടും കരുതലോടും ഇന്ത്യ കാതോർത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്നതാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വന്ന് ആറു മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ഇനി അഞ്ചു കൊല്ലം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകം കൂടിയാവും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്തായാലും സി വോട്ടർ തുടർച്ചയായി സർവേ ഫലങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒപ്പീനിയൻ പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സി വോട്ടറിൻ്റെ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട ഫലമനുസരിച്ച് കിൻഡുമായി ചേർന്ന് സി വോട്ടർ ഇന്നലെ പുറത്തുവിട്ട ഒപ്പീനിയൻ പോൾ അനുസരിച്ച് അഞ്ചിൽ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതായത് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിസോറാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണ സാധ്യതയാണ് സി വോട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സർവേ ഫലം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അതിൽ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതായത് രാജസ്ഥാനിലെ ഫലം പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ സി വോട്ടറിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കുക മുപ്പത്തൊൻപത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുകളാണെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടുമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തോളം വോട്ടുകളുടെ മുൻതൂക്കം കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ രാജസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സി വോട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്ക് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വരെ ഒരു പക്ഷേ രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസിന് നേടാം അഞ്ച് ഇലക്ടറൽ റീജിയൻ കോൺ രാജസ്ഥാനെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ച് റീജിയനുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് റീജിയനുകളും കോൺഗ്രസ് മുൻതൂക്കമാണ് അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് റീജിയനിൽ മാത്രമാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റിൽ താഴെ കോൺഗ്രസ് മുൻതൂക്കമുള്ളത് എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള മേറ്റം സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ചെറുപ്പക്കാരനായ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായക്കാരാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം പേരും രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്ന രാ വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയേ ഉള്ളൂ രാജസ്ഥാനിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ അശോക് ഗെലോട്ടിന് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ദശാംശം ഇരുപത് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അതായത് രാജസ്ഥാനിൽ എന്തു സംഭവിച്ചാലും അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടുത്ത ഉപതെരഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പി തറ പറ്റുമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അടിവരയിടുകയാണ് ഈ ഫലം മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നെക്ക് ആൻഡ് നെക്ക് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് ആണ് മുൻപിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പിന്തുണയോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം പിന്തുണയോടുകൂടി ബി ജെ പി രണ്ടാമതാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത് അവരുടെ മൂന്ന് തവണ ഭരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാലാം തവണ ഭരണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം അവർക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു താൽക്കാലിക വിഷയമോ ജനങ്ങളുടെ വോട്ടിനെ ബാധിച്ചേക്കാം കാരണം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം വ്യത്യാസമാണ് സി വോട്ടർ നൽകുന്നത് അതേസമയം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പോലുള്ള മാധവറ സിന്ധ്യയുടെ മകൻ ജ്യോതിരാദ്യ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു നേതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിന് മുതൽക്കൂട്ടാവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ശതമാനം പേർ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലേക്ക് വരിക കോൺഗ്രസ് ഉറപ്പായും നേടേണ്ട ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഛത്തീസ്ഗഡ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖനായ നേതാവായ അജിത് സിംഗ് അജിത് ജോഗിയെ കോ
ബി എസ് പിയും ചേർന്നുള്ള സഖ്യം നേടുന്ന വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണമാകും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകൾ പ്രതിപക്ഷ വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളത് അതേസമയം വലിയ വ്യത്യാസമില്ല കാര്യമായ വോട്ടുകളും സീറ്റുകളും അജിത് ജോഗി ബി എസ് പി സഖ്യത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിലാകാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എന്തായാലും ബി ജെ പിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമല്ല ഛത്തീസ്ഗഡിലെ പ്രതീക്ഷ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേ ഫലം സി വോട്ടർ പുറത്തുവിടുന്നത് തെലുങ്കാനയിലാണ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടി ആർ എസ് ഭരണം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് നിയമസഭയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കോൺഗ്രസും ടി ഡി പിയും തമ്മിൽ സഖ്യമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം പോയിന്റുകളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ടി ഡി പി ടി ഡി പിയും ഐ എൻ കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സഖ്യമാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ടുകളോടുകൂടി ടി ഡി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യം മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടി ആർ എസിന് ഇരുപത്തൊൻപത് ദശാംശം നാല് ശതമാനം പിന്തുണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പി പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബി ജെ പിയും ടി ആർ എസും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല ഈ മൂന്നായി വോട്ട് വിഭജിച്ചപ്പെടുന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ടി ഡി പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ലഭിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ടി ആർ എസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ സഖ്യമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ടി ഡി പിയും ടി ഡി പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധ്വനിയാണ് ഇപ്പോൾ തെലുങ്കാനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വലിയ തോതിലുള്ള നഷ്ടമായിരിക്കും ടി ആർ എസിനും ബി ജെ പിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം മിസോറാമിൽ അവിടെ ബി ജെ പി സാന്നിധ്യം ഇല്ല മിസോറാമിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പിന്തുണ മാത്രമാണ് മിസോറാമിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളത് എം എൻ എഫിന് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വോട്ട് നേടാൻ പോകുന്നത് എം എൻ എഫ് ആണ് എം എൻ എഫിന് പതിനേഴ് ശതമാനം പിന്തുണയുണ്ട് സോറാം പീപ്പിൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒൻപത് ശതമാനം പിന്തുണയുമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ബി ജെ പി മുൻപ് തെലു നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം ബി ജെ പി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഭരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മിസോറാമിൽ ബി ജെ പി എം എൻ എഫിനെ എൻ ഡി എഫിലേക്ക് എൻ ഡി എയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭരണം ഉറപ്പാക്കും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും സി വോട്ടറിൻ്റെ സർ സി വോട്ടറിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബി ജെ പിക്ക് അധികാരത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല രാജസ്ഥാനിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തും തെലുങ്കാന അടക്കം ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിനോ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിനോ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്